que a temporada de 2014 é uma verdadeira palhaçada, isso todo mundo já sabe. Agora, que um carro de GP2 foi mais rápido que o de Fórmula 1, talvez você não saiba e vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e estava eu no Twitter e vi uma matéria muito legal do F1 Data Analysis falando sobre a temporada de 2014 e uma curiosidade em específico. Nós tivemos carro de GP2, na época não era Fórmula 2, era GP2, sendo mais rápido que um Fórmula 1. Pois é, esse tipo de coisa não era para acontecer e eu vou te explicar o que, que estava gerando esse pequeno problema para a Fórmula 1. Vamos começar do básico, os carros de Fórmula 1 são feitos para serem o ápice do automobilismo mundial, principalmente no que diz respeito a corridas em circuitos mistos. Não é para nenhum carro chegar perto, não é para nenhum carro se assemelhar à velocidade de Fórmula 1 numa curva, por exemplo. Só que em 2014 a coisa estava tão feia que um carro de GP2 conseguiu bater quatro carros de Fórmula 1. Isso é até inimaginável hoje em dia, mas vamos falar sobre 2014. O que, que gerou esse problema e quais foram os tempos? Já já vou entrar para você ver. Vamos pelo seguinte, nós temos em 2014 uma verdadeira revolução na Fórmula 1. Farei um vídeo mais detalhado porque eu estou preparando um vídeo sobre a pior temporada de todos os tempos, que na minha opinião foi a de 2014. Mas essas mudanças de 2014 tinham como principal ponto a alteração da unidade de potência. Era cerca de 49 kg mais pesado do que o motor de 2013 e também tinha pico e potência média menor ou menores, se você considerar os dois itens, do que dos V8 anteriores até 2013. Para você ter uma comparação, o motor Renault da Caterham de 2013 tinha cerca de 750 cavalos de potência mais 80 do Kers e era um motor aspirado, enquanto os V6 híbridos turbo tinham cerca de 600 cavalos mais 160 da parte elétrica, além de que também tínhamos uma pequena mudança na asa dianteira que estava um pouquinho menor. Dito isso, Sabíamos que seria uma temporada bem diferente do que estávamos acostumados. Quando os carros foram para a pista pela primeira vez, estavam muito mais lentos, com um som horrível e os carros eram muito, mas muito feios. A temporada com certeza com os carros mais feios que eu já vi na história. Esse combo de mudanças gerou um sistema bem ruim para a Fórmula 1 que viu o espetáculo simplesmente ir por água abaixo e a Caterham, em particular, tinha um sério problema com a baixa performance da unidade de potência da Renault, que até hoje não está entre as melhores da Fórmula 1, e também com a sua baixa eficiência aerodinâmica. Se você dá uma olhada nessas fotos, que inclusive foram colocadas pelo F1 Data Analysis, você vai ver que as entradas de ar, que os side pods dessa Caterham são extremamente simples e são também um tanto quanto largos, abertos, ele puxava muito ar. Sabe qual a consequência disso? Ficavam cerca de 4 segundos da pole position, principalmente em Barcelona, que é o principal ponto de comparação da Fórmula 1, porque os testes de pré-temporada acontecem lá ou aconteciam, né? hoje em dia nós temos os testes indo para o Bahrein. O carro de GP2, por sua vez, estava com um regulamento estável já há alguns anos, e por isso eles estavam pela primeira vez mais leves do que um carro de Fórmula 1, cerca de 3 kg mais leve, e também o seu motor produzia cerca de 612 cavalos, o que era a mesma coisa do motor de combustão normal do Fórmula 1 que tinha 600 cavalos mais ou menos, além de que eram carros com a mesma largura, então você tinha carros que eram muito parecidos em algumas especificações, só que o de GP2 era mais leve e ainda tinha quase a mesma potência. Os carros de Fórmula 1 mantinham tendo melhor aceleração, muito por conta do pico do sistema de RS, 
que era inclusive até fraco em 2014. O DRS também dava um pouquinho mais por volta para o Fórmula 1 e tinha uma complexidade aerodinâmica maior também. Só que no somatório de toda essa brincadeira, quando chegou lá na Espanha, o que nós vimos foram os carros de GP2 até mais rápidos que alguns de Fórmula 1. E o mais impressionante de tudo é que a Caterham da GP2 era mais rápida do que a Caterham de Fórmula 1. Pois é, você não ouviu errado. O carro da Caterham de Fórmula 1 fez o tempo de 1.30.3, enquanto o de GP2 fez 1.29.8, nada mais, nada menos do que meio segundo de diferença entre um carro de GP2 e um carro de Fórmula 1. Se você achava isso impossível, pois é, 2014 foi essa temporada, uma das coisas mais horríveis que tive o desprazer de ver na Fórmula 1. Uma temporada para ficar na memória da pior forma possível. Ainda mais que se você olhar para esse carro da Caterham tinha um bico bem peculiar no mínimo para dizer que todo mundo naquela temporada tinha um carro muito feio, com um bico muito feio, eu diria que a Mercedes era o menos ruim nesse aspecto. Não preciso nem dizer que a Fórmula 1 se sentiu humilhada pelo que aconteceu em 2014 e rapidamente foi melhorando a situação da sua categoria, tanto é que hoje a Fórmula 1 tem quase o dobro de potência do que tinha em 2014 além de que os carros foram sendo pensados de forma melhor, apesar de estarem cada vez mais pesados. Pois é, isso é um passo para trás que a Fórmula 1 deu desde 2014. Os carros estão cada vez maiores e mais pesados, o que é péssimo para o esporte em si. Só que hoje um carro de Fórmula 2 não chega perto de um Fórmula 1, você não vai ver esse tipo de coisa, a não ser que a Fórmula 1 pegue a pista molhada e o de Fórmula 2 pegue a pista seca. Mas tirando algo desse nível, não tem comparação, o Fórmula 1 agora continua sendo o principal carro. Mas em 2014 não era bem assim, se as equipes de GP2 quisessem correr na Fórmula 1 não fariam tão feio assim, quem jogou o Motorsport Manager sabe muito bem como é, né? você sobe a sua equipe da Fórmula 2 para a Fórmula 1 e consegue brigar ali um pouquinho com o pessoal. Mas você sabia dessa curiosidade? Você sabia que em 2014 nós chegamos a ter carros de GP2 mais rápidos que o de Fórmula 1? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, ver as nossas playlists que tem de análise técnica, estatísticas e curiosidades, e nós também já temos vídeos sobre a temporada de 2023, dá uma olhada, vídeo de novidades que tem muita coisa técnica, e também o do grid de 2023 para você saber quem é quem nesse novo grid da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!